Hoor mense, dis weer tyd vir Megafoon Sports opinies takkie en ons gaan het die afbreekpunt noem van nou af en dis waar oor die hele wereld omtrend en die stort allemaal spring op en af en wil hulle opinie lever. En hierdie week wil ons specifiek praat oor Rassie Erasmus wat Simon Manag terecht gesê het, het nie een box nie, hy kan nie buiten die box dink nie, maar daar is nie een box nie. En dit het net te doen met die 7-1 bank split met die... Uh, een klomp goed wat hy nou ingebring het in wereld rugby en wat allemaal nou op en afspring en die All Blacks met hulle gebruikelijke sierdrijwe en ons een bykie aanraak te aan, hoekom die All Blacks die is daar sikke slechte verloder is wat hulle nooit was en het is gewoonlik, het is Simon nie by my maar oor te gesels. Morgen Simon, welkom jongens. Morgen en weer, dankie het is altyd lekker om rugby te gesels en ja, ek hou van ons nieuwe titel van ons uh, uh, hierdie, hierdie segment waar oor ons praat uh, afbreekpunt, want wat is het beter as om te praat oor daar die controversie hele goed Nou ja, ons, jy het genoem, ons wil uh, specifiek praat oor die All Blacks. Nou die All Blacks, uh, het, het een of ander manier, of hulle is deksels goed op die veld, en of hulle is absoluut treurig op die veld, soos wat hulle was uh, in, op Twickenham, en dit is waar die gesprekke van kom. En dan is daar oud All Blacks, wat hulle voet in hulle monde indruk, soos onder andere Jeff Wilson, en dan is daar nog twee ander karakters uh, in internationale rugby, of wat ons van gepraat het met uh, Williams en Andy Good en ons gaan aan hulle ook raak um, ons gaan hulle saambring na dit wat jy gesê het oor Rassi en dis perfect soos het jy opgesom het oor Rassi maar ook ons gaan een bykie meer praat oor Jeff Wilson ja um, dat is heel wat te sê oor alles Oké, okay, Simon, kom ons begin by die 7-1 bank split uh, niemand het dit verwacht nie niemand het dit gesien kom nie en nou, wat effectief gebeur het, die bokke het in die tweede helft tegelijkertijd al 7 voorspelers of al 7 op die bank opgestuur, en effectief hulle met die nieuwe pak voorspelers die in een uitgeput is, pak All Blacks, wat die hele aand nog op en af gehaard lip het, want hulle was onder geweldig gedruk, en nou is die All Blacks lekker die duivel in daar oor, en dis nou waar, waar Jeff Wilson nou na die strooi al in Pieter gegryp het om te sê, ja, dis die beste wat hulle kan doen. Wat denk jy van die hele 7-1 ding, wat is die risiko's daar aan verbonde, hoekom het ons het gedoen en is daar een toekomst vir so iets? Um, en weet ons het uh, in 2019, en jy het uh, aantekening ook gemaakt vooraf, het ons hier oor gepraat, het Zuid-Afrika begin met de 6-2 uh, bank, en dit was revolutionair geweest in 2019. Dit het die wereld laat recht op sit, dit het die, dit het die competeerders in 2019 laat recht op sit, en nou vier jaar later kom Zuid-Afrika met de 7-1. En, um, dit lijkt mij elke keer, en ons praat gereel daarvan, het lijkt mij elke keer alsof die wereld, die rugby wereld nie gereed is elke keer vir die innovatie. En ons praat specifiek van Rassi, en ons praat van die brein trust van die springboeken. Die 7-1se risiko, as hy net vannacht daar oor dink, 7 voorspelers, 1 achterspeler, en sou uh, achter, of meer is 1 achterspeler, of kaarte uitgedeel word, wat kan kom, dan is daar een risiko dat daar uh, te veel voorspelers op die bank is. Maar, en dit hier is een baie groot maar, daar is soveel Zuid-Afrikaanse voorspelers en los voorspelers wat op die bank is, wat ook op enige gegeven tijd kan instaan in die achterlijn. En uh, achterlijn beweging, ek praat net van centers, ons um, die, die afbreekpunt by die centers of uh, iemand soos André Estreisen, gebruik om net als een voorbeeld. André Estreisen word in gesprekke genoem op Twitter bijvoorbeeld als another Lucy. Um, daar is soveel dynamica aan die ontwikkeling van spelers. Um, <coughs> ek het op een stadium verskoning. Ek het op een stadium uh, by een van die franchises, ek kan nie onthou nie, was een persconferentie geweest en ek het met een van die hoofafrichters daar gepraat, en vir hom gevra oor hierdie nieuwe tendens, en dit is een hele paar jaar terug, dit is, al, dit is kort hier na 2019, so ek wil sê, dit is net hier voor COVID. Um, wat ek gevra het onder andere hier oor, wat is die ontwikkeling van centerspel? Um, is centerspel bezig om te evolutioneer, um, te verander, um, ander dynamica te kry, en daai bevestiging is vir my gegee gewees, um, Ek dink ek het um, met meer as een ou daar oor gepraat. Um, ek het met een uh, paar ander randfiguren oor, oor af in africhting daar oor gepraat. En hulle het gesê, dit is precies wat hulle bijvoorbeeld al by skole en klipruik by begin afrig, dat hierdie ouwens daai type ding kan doen. Ja, daar is een risiko aan verbonde, maar dan moet jy het, 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 het 
een beperkte beheerde risico wanneer jij spelers het, wat uitruilbaar is voor en achter, en vooral in die losgemaak. Ik praat nou niet van stitte en van hakers en van slotten nie, dus uh, voor je hand liggen. Jy gaan nie die kans ooit wacht. Nou maar, as mense nou, so, so nou gepraat het, die risiko lee eindelijk by die span waar die 7 bank kies. Nou, hoekom sal die All Blacks nou so op en afspring, en nou is Matt Williams, wat die vorige, uh, vorige Skotse africhter was, hoekom sal hy nou so veel te sê het oor die story? Die risiko lee ons nou by die span waar het kies. Wat is die gevaar daaran? Hoekom is hulle so ongelukkig oor die hele ding? Behalwe vir die feit dat niemand het sien kom het natuurlijk nie. Dankie Rassie, nog een tikkie in die boksie vir die innovering. Waarom is hulle so ongelukkig? Goeie vraag, want jy kan dit in elk geval self doen. Daar is geen reel wat jy beperk nie. Daar is nie die uh, uh, internationale rugbyraad of uh, world rugby, soos wat hy bekend staan, het nie een beperking daarop nie. Die enigste rede hoekom ek kan, kan dink is, wel, daar is seker twee. Nummer 1, jy het nie daar aan gedink nie. Nummer 2, jy kan het ook doen. Nummer 3, jy het nie die spelers wat hier die interruil, afruilbare, interruilbare spelers is nie. Wat kan instaan op een uh, ander positie wat kan instaan, wat precies dit wat ons nou van gepraat het oor andere eestruis, een extra loosie op die, op die veld het. So, dan, dan sit nou maar jou verlies. Wat denk jy nie die kans vir beserings vir die ander span is dat een van die probleem is? Ek sê nou kom maar 7 vars, maar 7 groot springbok voorspelers op die veld gedraf. Een van hulle 160 of 150 wedstrijden vir die 7 springbokke gespeel. En nou het jy hierdie, as ek sê, die span wat op en af gejaag is die hele naweek, die voorspelers, is daar nie een groter kans vir die besering nie, nummer 1, en nummer 2, maar sit aan jou bank om, dit, 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 dit maak hier erg my sin nie. Precies dit wat jy sê, maar sit aan jou bank op, um, rugby gaan oor, en internationale rugby gaan oor skill, oor vaardigheid, en het gaan oor groote, het is nie van gister af wat springboek rugby, hierdie verwoestende, fysische, aanvallende, gaan oor die voordeellijn, breek af, by die afbreekpunt, raak um, innoverend met beweging speel nie. Ek, jy, kan, jy kan een lang lijst van termen gee oor hoe springboek rugby verander het. Seder 2019, ons het een paar keer in programma al gepraat af. Seder 2019 gebeur daar geweldig baie met innovering van, van Suid-Afrikaanse rugby. Um, Jeff Wilson is, is een van die mannen wat bij een vorige geleentheid ook al daar gepraat het. En dit, dat het bezig is om die internationale spanne uit te vang oor hoe sy de Afrikaanse dynamika bezig is om te verander op die veld. Nou, moet ons daar oor gepenaliseer word? Nee, ja. nie mooit. Nou kom ons praat nou, jy, jy het nou die perfecte manier gegeef by hom nou, nou oor die Allbacks te begin praat. Nou, ons weet allemaal, Jeff Wilson en uh, John Kerwin en Mills Malawina het, het toe baie de breite aan van New Zealand een mond vol te sê gehad oor alles, en selfs die All Blacks' skeidsrechter hoof het die ding laat val op, op Facebook, wat hy nou sê, oe, hy word het nooit publiek gemaakt het nie, klink my soos rassie. Feit van die saak is, hierdie All Blacks het toe ons verloor het in Auckland, het hulle het al gekraai oor, soos as of dit iets ongehoord was, hulle het lekker gekraai, wat ek dink nie vir my kenmerkend was van die All Blacks nie verlede nie neidigheid amper wat ek bespeer het daar, en nou is het weer die ander kant toe, nou is daar een verskoning na die ander, en natuurlijk die meest controversiële stelling was, wat Jeff Wilson gemaakt het, en gesê het, ja, maar dit is die beste wat hulle kan doen. Kijk, dit bietje wiet nie gespeel in die wedstrijd van die springbokke nie, dit is een volledige span op sy eie, ons kan net met die ander span waarschijnlijk ook gewen het in die oorblaks. So wat denk jy van die Jeff Wilson, ek weet nie, treer maare? Kijk, ek het as persoon baie respect vir Jeff Wilson, hy is uh, ek kom geen net een beetje achtergrond oor wie is Jeff Wilson um, hy is so 49 jaar oud en, en hy is Nieuw-Zeelander, geboren Nieuw-Zeelander hy is een groot, groot gemiddelde groot ou, 1.8 meter 9, 94 kilogram toe hy gespeel het, maar hy is een dubbel All Black ook, hy het ook vir die All Blacks of die Silver Farings cricket gespeel so hy is een baie veelsuidige speler en een baie veelsuidige sportman so um, 60 toetsen uh, onder sy blad, is ou wat, he's been there and he's done it, soos Engelsman sê. Maar, nou praat ons van sy mening, en dis amper vir my as, asof daar een desperaatheid is wat inkom, en ek wil aanhak by jou, wat jy gesê het, kyk net nou hoeveel springbokke het nie gespeel nie. Ek het nou een lysie gaan maak, Loot, 
Andre, Damien, Lucanio, Jesse, Cheslin, Willy, het nie gespeel nie. Ja, en ook so in die ander kant, die All Blacks het ook vir Cody Tyler, Brody Retelli en Shannon Frizel gemis. Maar maak dit die groot verskil, sou dit die groot verskil gemaakt het in die All Blacks, as die drie daar was. Dit sou eerder een groter verskil gemaakt het in die springboeken. En dis, dis daar waar ek dink Wilson sy voet in sy mond gesit het toe gesê het, die springboeken kan nie beter speel as wat hulle nou gespeel het tegen ons. Nie net maak dit die springboeken um, Sahara recht opstaan en ek kan jou verseker, hierdie ding, hierdie, hierdie stelling gaan een paar keer in die kleedkamers gespeel word die Rassie Erasmus, ek ken hom, ek weet hoe werk sy kop en um, Chasing the Sun het ons allemaal gesien oor wat gaan in die kleedkamers aan, hoe hy Jacques en die kaptein Steve Leijers daar oor praat, die F-woord word gereeld gebruik. En ek kan jou nou sê, as daar nog spanne is wat wacht vir een F-op van die springboeken af, maak gereed hiervoor, want hierdie is die type petrol wat jy op die springboeken moet gooi en vooral wat noordelik al vir ons uh, spanne aan betref. Dink net wat dink die Franse hier oor, op hierdie stadium dat hulle is Jeff Wilson, a All Black, in die openingswedstrijd waar die All Black speel, speel hulle tegen die Franse. En hulle sê, met ander woorde, die All Black sê, ons kon baie beter speel tegen die springboeken wat wereldkampioene is. Kie dink, hoe sê die Franse in wacht vir hulle en sê, oké, okay, jylle dink jylle kan, kom. Je suis monsieur, kom. <laughs> ja, nee, ek, 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 ek dink, Die All Blacks het uh, soft underbelly bloot gelee, so as jy my vraag. En ek, uh, my, uh, as ek daar kan begin opsom nie, so my gevoel is, die All Blacks is so gewoon daaran om te wen, om een wenpresentatie van in die 90% te heen, dat omskielik so uitgevang te word en een rekord verlies te lei, en ek weet mense, een swalkie maak nie so meer nie, ons het het al een paar keer gesê, dit was net een opwarmingswedstrijd. Alles, ja, ja, bla bla, ons hoor jylle. Maar die feit van die saak is, sport het cyclusse. En ons kyk maar net na Formule 1, dit is een perfecte voorbeeld van cyclusse. Hoeveel jaar het McLaren nie gedomineer nie, voor Ferrari nie begin domineer het nie, en toes het Mercedes wat gedomineer het, en nou is het Red Bull wat domineer. En nou is daar die selle geleid in Formule 1 wat in rugby is. Verander die reels, want ons kan nie bijblij nie. Nee mense, die reels is geskryf, as jy slim genoeg of innoverend genoeg is, en kan uit die box uitdink om binnen die reels, een voorsprong vir jyself te werk werkstellig, kudos vir jou, of het nou een oplek is wat het recht kreeg, of het een springbok is wat het recht kreeg, maak nie saak nie. Jy kan nie die reels gaan staan en verander, omdat jy nie kan aanpas by iemand wat die reels beter gaan interpreteer het as jy nie. Vir my is het verre gaande, en ek dink die oplek sê die bykie introspeksie om te gaan doen, daar is jy my vraag. Ek stem met jou saam, ek is te leer gesteld, dat het uit die oplek stal uitkom, ek persoonlik, natuurlijk een springbok ondersteuner, maar ek het geweldige respect my hele leven lang vir die oplek's, Dit was een van die eerste, dit was die eerste rugby, internationale rugby wedstrijd, wat ek gaan kyk het, ek was een kannekie van hier, ek dink ek was 10 jaar oud gewees, op die Hofte Sversveld nog gaan kyk. Ek het geweldige respect vir die All Blacks, ek het in een huis groot geword, waar ek geleer is dat die mens vir die All Blacks uh, respect het, maar as jy hier um, met hierdie type goed uitkom, dan begin jy, um, dan begin jy onderrok uithang, soos die spreekwoord sê, En ek moet jou sê ook, daar is nog ander oud All Blacks, wat ook melding daarvan maak. Dis a, vir my, <coughs> amper van een krisis van leiderskap binnen die All Blacks, binnen die uitgebreide All Black groep, en dan begin jy sulke desperaatheid kry. Want ons het al oor Sam Kain gepraat, hy is nie die leier wat jy verwacht het om te heen nie. As jy hierdie type argument sou gekry het, of hierdie type uh, uh, um, bewering sou gekry het, wat byvoorbeeld in die springboeke gemaakt het. Draai nie die situasies om. Sia sou daar gewees, het dadelijk iets gesê het. Eben sou iets gesê het. Willy sou iets gesê het. Uh, daar is meer as genoeg leierskap binnen een struktuur binnen byvoorbeeld die springboeke, dat hulle hierdie ding sal kom, kon absorbeer. En ek praat nie eerst dan van Rasi en of Jacques wat sou uitkom. Maar nie een van hulle twee sal daar die aas grijp, en dis precies wat nou gebeur ook, en dan soos wat jy kudos uitdeel, ook kudos dan vir die Suid-Afrikaanse breintrust, wat nie hierdie aas vat, en daarmee begin haar klip nie. Ek kan vir jou sê, weer eens in die kleedkamer gaan daar gesê word, 
Let's do the talking on the field, boys. Kom ons praat op die veld. And that's that. Ek, ek wil afsluit, ek wil die volgende ding sê, vir my is die, jy het nou gepraat van draai die situasie om, vir my is die litmus toets, groot woord. As Mooi. Scott Robinson, wat die volgende oplek africhter is na die wereldbeke, wat bekend is, ook soos een rassie, vir innovere en breidkansie, maar ook om ons los te nemen dan. As Scott Robinson met die idee voor die dag gekom het, was dit die beste ding sinds sê dit gesneide brood uitgevind is, soos jy altijd sê. Dan het niemand, ja, dan het daar nie een hand gekrui daar oor, nie, allemaal so handen geklap het, ek sê halleluja. Die feit is, die probleem lewe die feit, dat die springbokke daarmee voor een dag gekom het, en nie een van die ander spanne nie. En dit sê vir my, dit is sierdruive, en daar is geen rede, en geen merite in om hierdie reel te verander nie. Kom ons gaan aan mense. Absoluut, stem met jou saam. Sies All Blacks, jylle het sierdruive, daar is nog ander sier goed binnen, en jylle kleedkamer ook, jylle oorals oor sier, Ons sien jylle, hergroepeer, dis nie wat rekwe nodig het nie. Ondersteuners van die All Blacks, gaan dink weer daar oor, praat met jylle span, want hierdie is nie wat een mens verwacht van een professionele span, soos die All Blacks nie. Met ander woorde, daar moet nie gezonde competitie wees nie. Ek moet altyd wen, nee, ons het daar oor gepraat. Gaan hergroepeer, gaan dink weer daar oor, en let's do the talking on the field boys. Weg Simon, dis nou ons 5-4 minute, waar ons nou ons uh, stuiver in die arm beheer gegooi het, ons eierkies geleid, ons noem, soos ons sê, mense, ons, ons sport, opinies, noem, gaan ons nou die afbrekpunt noem, ons dink dis een lekker naam, want dis gewoon ook iets waar jylle Twitter gewoon ook gebreke word, en sociale media uit mekaar het val, en allemaal op mekaar begin skreef, dit maak het vrek interessant, en ons wil graag het gehoor, het, of jylle gesê, wat ons dink, asjeblief, laat jylle mening sê onder hoor, ons weet, is die hele paar oplek ondersteuners op ons blad, so laat ons hoor wat jylle sê, dink jylle ons is verkeerd, en laat die Zuid-Afrikaners, springbok ondersteuners op bykie hoor van jylle, Rijk mense, want daar ons gewoon ek oor praat oor wat gaan gebeur as Jack weg is. Daar het nie veel gebeur in termen van nieuwe kandidaten wat na voor en toe gekom het na die aankondiging in april maand dat Jack gaan weg gaan nie. Maar wat ons baie bekommerd is as die feit dat die, die geruchte oor rassie wat de pad is Ierland toe al hoe sterker word. En in ons volgende video gaan ons daar oor gesels. Gaan bykie uitbreid daar oor wat die implikaties daarvan is as vir rassie verloor. Wie is in die kas om te kan kyk om ons op die rechte pad te hou. So kyk uit vir die video en dan dit sal ons binnenkort plaas. Dankie, soos gewoonlik, MW, lekker om met jou te gesels, en uh, soos wat ons die uitnodiging ook maak, asjeblief, jy is een ondersteuner, maak die saak, wie jy ondersteun, jou mening maak saak, keep it civil boys, and let's wait for the game on the field, soos Engelsman sê.